तर व्हेरी गुड इव्हनिंग टू एव्हरी वन सो मॅग्नेटिझम मध्ये मॅग्नेटिझम म्हणजे चुंबकत्व चुंबकत्वामध्ये आपण आलेलो आहे कॅरेक्टर स्टिक्स ऑफ अ मॅग्नेट पुस्तकामध्ये बघायचं इकडे तिकडे बघायचं नाही आता आता वरती काहीच नाही आहे त्यामुळं पुस्तकामध्ये बघणं हा एकच तुम्हाला मार्ग आहे ना पुढे बघायचं नाही आता तर मॅग्नेटिझम म्हणजे चुंबकत्व आणि चुंबकत्वाच्या काही प्रॉपर्टीज असतात कॅरेक्टरिस्टिक असतात गुणधर्म असतात त्यातील पहिली आहे अ मॅग्नेट ऑलवेज सेटल्स इन नॉर्थ साऊथ डायरेक्शन ही आपण पहिली बघितली म्हणजे काय जर एखादं चुंबक घेतलं आणि त्याला मी लटकवलं असं दुरीला बांधून बरोबर मध्ये तर ते ऑटोमॅटिकली नॉर्थ आणि साऊथ डायरेक्शन मला दाखवतात म्हणजे उत्तर आणि दक्षिण दिशा मला दाखवतात आता जो त्यातला उत्तर दाखवतो त्याला आपण नॉर्थ पोल असं म्हणतो आणि जो त्यातला साऊथ दाखवतो त्याला आपण साऊथ पोल असं म्हणतो आणि यन आणि यस या अक्षराने त्याला आपण दाखवत आलेलो आहे दुसरी महत्वाची गोष्ट किंवा दुसरी कॅरेक्टरिस्टिक खाली दिलेली आहे अंडरलाईन मध्ये मॅग्नेटिक फोर्स इज अ कॉन्सन्ट्रेटेड ऍट द टू एंड ऑर पोल्स ऑफ अ मॅग्नेट जी मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी आहे मॅग्नेटिक जी पॉवर आहे मॅग्नेटिझम जे आहे ते सगळ्यात जास्त कॉन्सन्ट्रेटेड कुठं असत म्हणजे एकवट लेलं कुठं असत तर त्यांच्या टोकाला म्हणजेच त्यांना आपण पोल असं म्हणतोय आता त्या टोकानाच आपण आता शब्द बदलून पोल असा लिहिलेला आहे बाकी काय नाही तर त्या पोल्स ला प्रॉपर्टी जास्त असते म्हणजे मॅग्नेटिझम जास्त तिथं जास्त लोखंडाचे किट चिकटतात चित्रामध्ये तुम्ही पाहू शकता फिफ्टीन पॉईंट एट पंधरा पॉईंट आठ मध्ये दाखवलेला आहे नाही सॉरी पंधरा पॉईंट सात मध्ये दाखवलेली आहे जी प्रॉपर्टी त्याच्यामध्ये बाजूला त्याच्या सगळे लो लोखंडाचे किस चिकटलेले आहेत मध्ये चिकटतात पण तेवढी त्याची ताकद नसते ही दुसरी आहे कळालं त्यानंतर तिसरी प्रॉपर्टी सगळ्यात महत्वाची म्हणाल होतो जरा वेगळी आहे महत्वाची पण आहे आणि वेगळी सुद्धा आहे म्हणजे कशी जर मी मॅग्नेट एक मॅग्नेट दोन तुकडे केले एका मॅग्नेटचे मी जर दोन तुकडे केले तर त्या मॅग्नेटचे दोन मॅग्नेट तयार होतात म्हणजे अर्थ असा की झालेल्या तुकड्यांना पण नॉर्थ आणि साऊथ पोल असतात झालेल्या तुकड्याला पण ऑटोमॅटिक तयार होतात ऍक्च्युली काय व्हायला पाहिजे आपल्या म्हणण्याप्रमाणे आपण जर तो नॉर्थ आणि साऊथ मधन जर बरोबर कापला तर एक पूर्ण नॉर्थ व्हायला पाहिजे आणि एक पूर्ण साऊथ व्हायला पाहिजे तसं होत नाही जो नॉर्थ चा तुकडा आहे ना त्याचे पण निम्मे निम्मे भाग होतात एक नॉर्थ होतो एक साऊथ होतो असे किती पण तुकडे करत करा तुम्ही त्याचे प्रत्येकाला नॉर्थ साऊथ नॉर्थ साऊथ नॉर्थ साऊथ भेटत जाणार ही त्याची खासियत आहे ही त्याचा गुणधर्म आहे त्याला साध्या भाषेत असं म्हणतात की आपण कितीही त्यांना वेगळं करण्याचा प्रयत्न केला नॉर्थला आणि साऊथला वेगळं करण्याचा प्रयत्न केला तरी आपण त्यांना वेगळं करू शकत नाही इट मीन्स दॅट द टू पोल्स ऑफ अ मॅग्नेट कॅन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इच अदर हे शेवटचं वाक्य आपण शिकलेलो आहे काल इट मीन्स दॅट द टू पोल्स ऑफ अ मॅग्नेट कॅन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इच अदर ते पोल एकमेकांपासून कधी सुद्धा वेगळे करू शकत नाहीत कळालं खूप सोपा सोपा भाग आहे हा लक्षात घ्या मॅग्नेट म्हणले की सोपा असते काय अवघड नसते आपल्याला माहिती आहे मॅग्नेट कसं वर्क करतं फक्त आपल्याला त्याच्या डेफिनेशन आहे त्याच्या लक्षात ठेवायचं असतं हेच आपलं काम आहे समजलेलं असते फक्त हे लिहिता येणं महत्वाचं असते मी लिहिता येणं कधी महत्व कळेल आपल्याला ज्यावेळी तुम्ही पाठांतर कराल त्यावेळी भरपूर चांगलं समजलंय की नॉर्थ अन साऊथ ला ताकद असते वगैरे किंवा नॉर्थ साऊथ मध्ये डायरेक्ट पण लिहिता आलं पाहिजे ना ते लिहिता येण्यासाठी आपल्याला हे पाठांतर करणं आवश्यक आहे ते आपण करायचं आहे पेज नंबर एकशे आठ वरती जायचं आता आपल्याला त्यातला आता वाचतोय मी लक्ष द्यायचं आहे बोट ठेवायचं त्याच्यावरती मी कुठं आहे तर मी प्रत्येकाला कोणाला तरी मध्येच विचारणार कुठं आलं तिथलं पुढचं अक्षर वाचून दाखवायला लागेल तुम्हाला शब्द वाचून दाखवावं लागेल 
प्रथम है तो फैन बंद कर रहे हैं हाँ फैन बंद कर फोर्थ पॉइंट है फिक्स अ पावरफुल बार मैग्नेट टू अ स्टैंड एज शोन इन द फिगर फिक्स एन आयर्न बार एट अ शॉर्ट डिस्टन्स बिलो द मैग्नेट टेक आयर्न फिलिंग नियर द आयर्न बार व्हाट डू यू सी आता हेचा अर्थ तुम्हाला मी मराठीत सांगतो पहिल्यापासून एक मॅग्नेट घ्यायचा आहे मॅग्नेट फिक्स करून ठेवायचा आहे एका ठिकाणी आता चित्रामध्ये तुम्ही पाहिलं तर त्यातलं वरच आहे ते मॅग्नेट आहे जे लाल आणि का करड्या कलर मध्ये आहे ना ते मॅग्नेट आहे आणि त्याच्या खालचा आहे ना ते साधा आयर्न बार आहे लोखंडी बार आहे तो काय मॅग्नेट नाही करायचं असं आहे पहिल्यांदा ते ज्यावेळी आपापसापासून दूर होते म्हणजे ऍक्च्युली दुसरी फिगर पहिल्यांदा बघा उजव्या बाजूची फिगर उजव्या बाजूची आकृती पहिल्यांदा बघा त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसतय की खाली ठेवलेला आयर्नाचा जो किस आहे लोखंडाचे जे तुकडे आहेत ते चिकटलेले दिसत नाही का कारण वरती जो मॅग्नेटा चिकटलेला नाही तो सुद्धा चिकटलेला नाही आहे कळते का म्हणून ज्यावेळी आपण मॅग्नेट त्याला चिटकवतोय ज्यावेळी तुम्हाला त्याला चिटकल जाईल त्यावेळी तुमच्या लक्षात येईल कि आयर्नाचा किस पण त्या लोखंडाला चिकटायला लागला का असं झालं बरे तो मॅग्नेट त्या आयर्नला चिकटल्यामुळं त्या आयर्न मध्ये त्या लोखंडामध्ये सुद्धा चुंबकत्व आलं की नाही त्या लोखंडामध्ये सुद्धा काय आलं चुंबकत्व आलं मी पुन्हा जर मी पुन्हा जर मॅग्नेट त्यापासून दूर करून नेलं तर आता काय होईल व दूर करून घेतल्यानंतर पुन्हा परत आणलं तसं हाय तसं असल्यावर काय होईल मग ते चिकटलेले लोखंडाचे कण काय करतील खाली पडतील पुन्हा एकदा म्हणजेच काय तर पुढं आता वाचतो आफ्टर सम टाइम टेक द मॅग्नेट अवे व्हॉट हॅपन नाव पुन्हा जर तुम्ही अवे केलं तर काय होत आहे आयर्न फिलिंग स्टिक टू द आयर्न बार वेन द मॅग्नेट इज नियर इट अँड फॉल्स ऑफ ऍज सून ऍज द मॅग्नेट इज टेकन अवे बघा ज्यावेळी आयर्न फिलिंग त्याला चिटकल चिटकल्या होत्या त्यावेळी काय सिनारिओ होता मॅग्नेट त्याला वरती मदत करत होता आणि ज्या ऍज सून ऍज मी मॅग्नेट त्यापासून दूर केला की त्या काय झाल्या आयर्न फिलिंगच्या स्टिक्स खाली पडल्या दॅट इज द मॅग्नेटिझम इन द बार व्हॅनिशेज म्हणजे जे मॅग्नेटिझम तात्पुरतं तयार झालं होतं मॅग्नेट जवळ असल्यामुळं त्या आयर्न बार मध्ये लोखंडामध्ये ते सुद्धा निघून गेलं मग मॅग्नेटिक मटेरियल अक्वायर मॅग ते आता व्याख्या आपल्याला पाठ करायची जी आहे आंदोलन करायचं आहे त्याला पूर्ण मॅग्नेटिक मटेरियल अक्वायर मॅग्नेटिझम व्हेन प्लेस्ड नियर अ मॅग्नेट धीस मॅग्नेटिझम इज कॉल्ड इंड्युस्ड मॅग्नेटिझम त्याला म्हटलं जातं इंड्युस्ड मॅग्नेटिझम इंड्युस्ड मॅग्नेटिझम ही त्याची प्रॉपर्टी आहे लक्षात घ्या आता किती प्रॉपर्टी आहे ही पहिली झाली दुसरी झाली तिसरी ही चौथी प्रॉपर्टी आहे मॅग्नेटिक मटेरियल अक्वायर मॅग्नेटिझम एखादं मॅग्नेटिक मटेरियल म्हणजे कोण आयर्न कोबाल्ट निकेल हे हे मॅग्नेटिक मटेरियल असत त्या मॅग्नेटिक मटेरियल मध्ये सुद्धा मॅग्नेट येतो कधी ज्यावेळी त्याच्या शेजारी आपण एखादा मॅग्नेट ठेवतो त्यावेळी असं घडतं आलं का लक्षात पुढे पाचव्या क्रमांकाच फिक्स अ बार मॅग्नेट टू अ स्टँड एज शोन इन द फिगर पुन्हा एकदा एखादा बार मॅग्नेट असा फिक्स करून ठेवा बाजूला दाखवलेल्या फिगर प्रमाणे लेट इट बिकम स्टेडी 
त्याला थोडस शांत होऊ द्या टेक अनादर बार मॅग्नेट नियर द हँगिंग बार मॅग्नेट ऑब्झर्व व्हॉट ऍपन डू द सेम अगेन विथ एक्सचेंजिंग द एंड ऑफ द मॅग्नेट व्हॉट डू यू सी आता मराठी भाषेत साध्या भाषेत तुम्हाला सांगतो काय घड केलेलं आहे त्याने तर एक बार मॅग्नेट घ्यायचा आहे आणि दुसरा एक बार मॅग्नेट घ्यायचा आहे आणि तुम्ही बघायचं आहे काय होते हे तुम्ही करून बघितलेलं आहे खूप वेळा आहे की नाही एका टोकापासून ते काय होते चिकटते आणि जर त्याचे टोक जर बदलले तर लांब जाते ना तुम्ही बघितले ना हे असं कोण आहे का ज्यांनी बघितलेलं नाही आहे त्याने हात वर करा बघू असं कोण आहे का ज्यांना हा अनुभव केलेला नाही इकडे माझ्याकड बघा बघा हे दोन बार मॅग्नेट आहेत की नाही हे बघितले असतील तुम्ही काल हे दोन बार मॅग्नेट आहेत आता हे इथं मी चिटकवायचा प्रयत्न करते पण हे चिटकत नाही ते काय करतात दूर परत म्हणजे इथं हे दोन पोल पण ज्यावेळी मी असं याला बदलतो त्यावेळी मात्र हे चिकटते हे हे सगळ्यांना माहिती आहे ना सगळ्यांना माहिती की नाही हेलाच आपल्याला शिकायचं आहे ह्याच प्रॉपर्टीला काय म्हणतात तर हे जे लांब पडलं आहे ना त्याला म्हणायचं रिपल्शन त्याला काय म्हणायचं रिपल्शन आणि जे चिकट नाही ना त्याला म्हणायचं अट्रॅक्शन आज शब्द पाठांतर आला होतं हे की नाही तर हे आहे अट्रॅक्शन आणि हे दुसरं टोक जर गेलं की होतं रिपल्शन आता हे कधी होतं तर हे या प्रॉपर्टीमध्ये सांगितलेलं हे कधी होतं तर जर नॉर्थ आणि नॉर्थ असे पोल मी जवळ आणायचा प्रयत्न केला तर रिपल्शन होत साऊथ आणि साऊथ जवळ आणायचा प्रयत्न केला की रिपल्शन होत म्हणजे सारखे सारखे पोल असले सारखे सारखे म्हणजे समान पोल साऊथ साऊथ नॉर्थ नॉर्थ असे पोल असले की काय करतात ते रिपल्शन करतात दूर पडायचा प्रयत्न करतात आणि जर वेगवेगळे असतील म्हणजे एक नॉर्थ असेल आणि एक साऊथ असेल एक साऊथ असेल आणि एक नॉर्थ असेल तर ते काय करतात अट्रॅक्ट करतात कळालं तुम्हाला हे एक सारखे असले की काय करतात नाही रिपल्शन हा एक सारख्या पोल्स ना इंग्लिश मध्ये शब्द आहे लाईक पोल्स लाईक लाईक पोल्स म्हणजे काय समान एक समान लाईक पोल बरोबर का आणि अपोजिट पोल म्हणला काय करतात अट्रॅक्शन अपोजिट पोल काय करतात अट्रॅक्शन करतात आणि लाईक पोल्स काय करतात रिपल्शन मग हेच वाक्य अंतरण करायचं आहे खाली देअर इज रिपल्शन बिटवीन लाईक पोल ऑफ अ मॅग्नेट वाईल देअर इज अट्रॅक्शन बिटवीन द अपोजिट पोल अपोजिट पोल मध्ये काय असत अट्रॅक्शन असत नॉर्थ साऊथ असो साऊथ नॉर्थ असो त्यामध्ये काय असत अट्रॅक्शन आता जस मागच्या एक्सपेरिमेंट मध्ये आपण केलं की त्या आयर्न बारला सुद्धा थोड्या काळासाठी आपण मॅग्नेट केलं होतं कारण त्याला तो मॅग्नेट चिटकून ठेवला होता आता मी एक दुसरा प्रयोग करणार की त्याच्यामध्ये काय केलेलं आहे बघा टेक अ नीडल ऑर अ नेल एक नीडल किंवा एक खेळा घ्यायचा नेल म्हणजे खेळा प्लेस इट स्टेडी ऑन द टेबल वरती ठेवा त्याच्यावरती काय करा बघा कीप ऑन रबिंग अ मॅग्नेट ओव्हर इट फ्रॉम वन एंड टू अनादर एंड म्हणजे त्याच्यावरती आयर्न आयर्न बार वरती किंवा आयर्न खेळा असतो जो आपला त्या तो काय मॅग्नेट नसतो त्याच्यावरती मॅग्नेट घासा मॅग्नेट घासलं घासलं भरपूर वेळा घासलं की नाही सात आठ वेळा की तो बघा दुसऱ्या खेळापासून घेऊन जावा दुसऱ्या खेळापासून घेऊन गेल्यावर काय होत तो त्या खेळांना पण वडून घेतो म्हणजे त्यात थोड्या काळासाठी काय आलेलं असते मॅग्नेटिझम आलेलं असते ते सांगून गेलेलं आहे बघा इथं इन धिस वे मॅग्नेटिक ऑब्जेक्ट मॅग्नेटिक ऑब्जेक्ट अक्वायर मॅग्नेटिझम मॅग्नेटिझम ऑफ धिस काइंड इज टेम्पररी ते काय कायमचा मॅग्नेट होऊन जाते का कायमचा मॅग्नेट होत नाही थोड्या वेळासाठी होत आहे आणि थोडा वेळ झालं थोडा वेळ झाला की ते मॅग्नेट काय होत तो मॅग्नेट काय होतो तर संपून जातो मॅग्नेटिझम संपून जात तर ही सुद्धा एक त्याची प्रॉपर्टी आहे अशा प्रकारे आपण ह्या ज्या प्रॉपर्टी पाहिलेल्या आहेत ज्या आपल्याला लक्षात ठेवायच्या आहेत लक्षात घ्या आणि याचा आपल्याला पाठांतर करायचं असणार आहे हे की नाही येते का लक्षामध्ये आता हा जो पुढचा प्रयोग आहे मेक अँड इलेक्ट्रोमॅग्नेट हा आपण इथं करून दाखवूया तुम्हाला आपल्याकडे आहे का बघूया आणि तुम्हाला हा प्रयोग करून दाखवूया आता नाही उद्याच्या लेक्चरला जे इथे येतील ऑफलाईन त्यांच्यासाठी फक्त ऑनलाईन कसं दाखवणार आहे की नाही तर आणि पुढचा भाग जो आहे तो आपण पुढील लेक्चरमध्ये घेऊया आजचा जो भाग आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे घरचा अभ्यास हा राहील 
कि तुम्हारा हे सर्व पाठांतर कर शंका तो विचार है पाठांतर मे उद्या नहीं रे महत्वा संगित उद्या शब्द पाठांतर है तीस नहीं विचार जे पाठांतर सत्र है ये अपल कंटिन्ू ठेवा है चैप्टर जाए ना पुनः अपने पाठांतर चालू है कुछ चाल बस खाली मैं ठीक है ऑनलाइन विद्यार्थ्या शंका न से तुम्हें डिस्कनेक्ट करू शता आता ऑफलाइन विद्यार्थ्या थोड़ा सा अपन घेना है एक्स्ट्रा सत्र ठीक है ऑनलाइन विद्यार्थ्या डिस्कनेक्ट के चले